道綱の母光る君へに学ぶ日本史紫式部に源氏物語を書かせた女性藤原の道綱の母は陰炉日記を執筆して紫式部に源氏物語を書く動機を与えた女性だと言われている。藤原の道綱の母のその後を詳しく見ていこう藤原の道綱の母は大河ドラマ「光る君へ」では藤原の家康子という名前で登場しているが本当の名前は分かっていないそのために現在でも藤原の道綱の母という名前で呼ばれている道綱の母は藤原の智康を父として936年上平6年頃に生まれている彼女の家柄は藤原氏北家に属し祖父は歌人として有名な右表絵の神の藤原の高常であったしかし彼女の父親の代には没落して受領層となっている道綱の母の聖母は佐賀源氏の源三友の娘だと言われるが伊保家の源正藤は清少納言の姉と結婚していたと言われているさらに道綱の母の姉は藤原の為政の妻となり妹は菅原の高末と,と結婚してさらしな日記の作者菅原の高末の娘を産んでいる道綱の母は大変な美貌の持ち主で光明皇后陰陽天皇妃である外堀姫と共に本朝三大美人と言われているさらに彼女は若い頃から和歌にも親しみ彩色顕微の誉れも高かったそのため右大臣藤原の諸助の三男亀家が彼女をぜひとも本妻にと強引に臨んだ二十歳前の彼女は当初は亀家の求婚を断り続けたというのも当時は求婚にはまず男性が女性に和歌を送って交際を申し込むという習わしであったところが金家は父親の権威を借りて彼女の父親に結婚したいとぶしつけに申し込んできたのであるさらに金家にはすでに時姫という妻がいて長男の道高という子供も生まれていた金家の最初の妻時姫は道綱の母と同じ受領層の出身であったが身分は下であった道綱の母の父智康は金家の父諸助とはいとこ同士であった父親に説得された19歳の道綱の母は気の進まないまま26歳の金家と結婚する道を選ぶのである955年天暦9年に彼女は金家との間に道綱を設けるがそれ以降なぜか子供に恵まれなかった一方の時姫は道高に続いて道金東光明子道長を次々に産んでいる。そのため地位が逆転して時姫が制裁のような扱いを受けるようになった金家は結婚当初は頻繁に道綱の母のもとに通ったが時が経つにつれてその数は減っていく彼女は持ち前の歌人としての才能を発揮して代理の歌合わせにも参加してその鬱憤を晴らした
道綱の母は知性と美貌に優れていたため女性としてのプライドも人並み以上に高かったそのため彼女は金家への不満をそのまま正直に「愚中歴」と言われる暦本に書き連ねたこれが女流日記の先駆けとされ「源氏物語」をはじめ多くの文学作品に影響を与えた「影浪日記」である「影浪日記」には次のような彼女と金家との千葉喧嘩の様子などが赤裸々に綴られているある時金家が彼女のもとに訪ねてきて帰り際に文を忘れていった見てみれば金家の新しい恋人からの恋文である激怒した道綱の母は忘れた文を取りに戻った金家を無視して決して家には入れなかった金家には多い時には十子に余る愛人がいたと言われている道綱の母は出家や家出を散らつかせて金家の浮気を封じようとするが彼の女遊びはやまなかったやがて宮中で藤原の金家はライバルを次々に蹴落として関白太政大臣にまで上り詰めてゆくしかし道綱の母は政治状況などには目もくれずただ金家を思うあまりにその嫉妬で苦しむ日々の心境を隠すことなく日記に書き連ねていくそして道綱の母は影浪日記を公表する決意を固めるがそれを認めた金家もさすがである通常の男性はプライベートな千葉喧嘩などを公表することを嫌うしかし金家は影浪日記がどれだけ彩色顕微の女性に自分が愛されているかを証明する日記だと考えたのであるところで紫式部は小さい頃に母方の曽祖,祖父藤原の文則に京都の名所へよく遊びに連れて行ってもらったそして道綱の母の姉は藤原の為信に嫁いだのだが為信は文則の子息であったつまり道綱の母の姉は紫式部の大叔母だったのである「影浪日記」を読んだ紫式部は大変なカルチャーショックを受けたようだそれまでの日記や物語がありきたりなのに対して「影浪日記」があまりに人間の赤裸々な心情をつっていたからだ紫式部がありのままの現実世界を綴った「源氏物語」を書こうと決意したのは「影浪日記」を読んだからである「影浪日記」は紫式部の「源氏物語」だけではなく菅原の高須の娘の「さらしな日記」や「清少納言」の「枕の草子」にも大きな影響を与えた。道綱の母の親族に女流作家が多いのは単なる偶然ではない「影浪日記」にはそれを読んだ女性たちに自分もこんな文章を書いてみたいという強烈なインパクトを与えたそして平安中期に「源氏物語」を頂点に世界的な文学作品が日本の女流作家によって生み出されたその先駆けであり起爆剤となったのが藤原の道綱の母が執筆した「影浪日記」だったのである「影浪日記」は954年
天暦8年から974年、天延2年までの20年間の出来事が書かれており、成立は天延2年前後と推定されている。平安時代の一時期には、貴族社会に限ってだが、女性が自由に自分の心情を吐露し、主張できる環境が世界に先駆けて日本に生まれていたのである。一人息子の道綱は凡庸であったが金家や異母兄弟の道長に可愛がられ小児の大納言にまで出世している藤原の道綱の母は時姫と金家を見送ってから安らかな老後を過ごし61歳で一生を終えている